ஹாய் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் அதாவது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்ற டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இனப்பெருக்க மண்டலம் கான்செப்ட்லேருந்து நமக்கு டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வருது ஸோ இது இதை பற்றின வீடியோவை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் பெண்களுடைய முதன்மையான பால் உறுப்பு ப்ரைமரி செக்ஸ் ஆர்கன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டகம் ஓவரீஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் அண்டகம்னு தமிழில் சொல்லுவோம் மொத்தம் ரெண்டு அண்டகம் இருக்கும் அதாவது இடது பக்கம் ஒரு அண்டகம் வலது பக்கம் ஒரு அண்டகம் மொத்தம் ரெண்டு அண்டகம் இருக்கும் இந்த அண்டகங்கள்ல இருந்து தான் என்ன உருவாகும்னா அண்டம் அதாவது எக் முட்டை உருவாகி வெளியில வரும் சரிங்களா அடுத்து இந்த அண்டகம் தன்னுடைய நீளம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுல இருந்து நாலு சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் அடுத்து இனசல் எபிதீலியல் செல்கள் அதாவது ஜெர்மினல் எபிதீலியம்னு சொல்லுவாங்க அந்த இனசல் எபிதீலியல் செல்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அண்டகத்தை இப்படி சுற்றி இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து இந்த அண்டகத்தையும் கருப்பையவும் ஸோ இதுதான் அண்டகம் இதுதான் கருப்பை இந்த அண்டகத்தையும் கருப்பையும் இணைக்கிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீசோவேரியம் அந்த தசைக்கு பேர் என்ன தசை நாருக்கு பேர் என்ன மீசோவேரியம் இந்த அண்டகம் இதுதான் கருப்பை இது ரெண்டு இணைக்கிறதுக்கு பேர் தான் மீசோவேரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்ததா பெண் இன உறுப்புல ஒரு முக்கியமான ஏரியா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பெலோப்பியன் நாளங்கள்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா அது வேற பேரு கருப்பை நாளங்கள் அண்ட நாளங்கள்னு சொல்லுவோம் பெலோப்பியன் நாளங்கள் கருப்பை நாளங்கள் அண்ட நாளங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல நம்ம இப்ப இந்த இதை பத்தி பார்க்கலாம் பெலோப்பியன் நாளங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா பொதுவாகவே மூன்று பகுதிகள் இருக்கும் அதுல முதல் பகுதிக்கு பேரு புனலுரு இல்லைனா இன்ஃபண்டி புலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரண்டாம் பகுதிக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஆம்புல்லா மூன்றாம் பகுதிக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்துமஸ் இது எங்க இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ அதாவது இதுதான் அண்டகமா சரிங்களா இந்த அண்டகத்துக்கு மேல பக்கத்துல இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் புனல் உரு இந்த நுண்ணீச்சிகளை பத்தி நான் அப்புறம் சொல்றேன் அண்டகத்துக்கு பக்கத்துல இருக்க பகுதிக்கு பேர் தான் என்னது புனல் உரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் கொஞ்சம் அதுக்கு மேல இருக்க பகுதிக்கு பேர் தான் என்னது ஆம்புல்லா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கும் கொஞ்சம் மேல இருக்கிற பகுதிக்கு பேர் தான் என்னது இஸ்துமஸ் ஆகவே இந்த மூன்று பகுதிகளையும் சேர்த்து நம்ம சொல்ற ஒரு பேர் தான் என்ன <laughs> கேட்ச் பண்ணி இது வழியா இப்படியே கொண்டு வரும் சரிங்களா வெளியே வருகிற அண்டமானது நுண்ணீச்சி வாங்கிக்கும் புனலூர் பகுதிக்கு வரும் ஆம்புலா பகுதிக்கு வரும் இஸ்துமஸ் பகுதிக்கு வரும் அப்படியே வந்து கருப்பைக்கு வந்துடும் சரிங்களா இதுதான் கருப்பை இந்த ஏரியாவை தான் கருப்பைன்னு சொல்லுவோம் இந்த கருப்பையிலேருந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வர்றத கருப்பை வாய் சர்விக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி வர்றது தான் கலவி கால்வாய் வெஜைனா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம அந்த கருப்பையை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ கருப்பை அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா தலைகீழான பேரிக்காய் வடிவம் ஆமாங்களா ஸோ பேரிக்காவை கவுத்து போட்ட வடிவத்தில் தானே இருக்கு மேலே பரம் கொஞ்சம் பல்ஜா இருக்கு கீழே வர கொஞ்சம் சுருங்கி இருக்கு ஸோ ஒரு பேரிக்காயை நம்ம கவுத்து வச்சோம்னா எப்படி இருக்குமோ தலைகீழா வச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த வடிவம் தான் கருப்பை ரெண்டாவது மூன்று அடுக்கு திஷுக்கள் உள்ளது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் கருப்பையில் மொத்தம் மூன்று அடுக்கு திஷுக்கள் இருக்கு மூணு கோடு போட்டிருக்கேனா ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த பக்கம் அதே மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு மூன்று அடுக்கு திசுக்கள் இருக்கு இப்ப இந்த மூன்று அடுக்கு திசுக்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பெரிமெட்ரியம் என்னது பெரிமெட்ரியம் இந்த பெரிமெட்ரியம் பாத்தீங்கன்னா வெளியில இருக்கும் அதாவது இந்த வெளியில இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த வெளியில இருக்க அடுக்கு பேர் தான் என்னது பெரிமெட்ரியம்னு சொல்லுவோம் இது வந்து ரொம்ப மெல்லிய அடுக்கு ரொம்ப தின்னா தான் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்ததா பாத்தீங்கன்னா மயோமெட்ரியம் ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் மயோனா மெடில் அப்படின்னு இந்த நடுவில் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டாவதா இந்த லேயரை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் மயோமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும் அதனால இதை தடித்த நடு அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இந்த மயோமெட்ரியத்தினுடைய முக்கியமான பணி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரு உருவாகி அது குழந்தையா வளர்ந்த பிறகு குழந்தை வெளியில வரணும்னா நிறைய சுருக்கங்கள் ஏற்படணும் அப்படி நிறைய சுருக்கங்கள் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஏற்பட்டாதான் அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ள இருந்து குழந்தை என்னாகும் வெளியே வரும் அப்படிப்பட்ட சுருக்கங்களை வந்து இந்த மயோமெட்ரியம் தான் ஏற்படுத்தும் குழந்தை பிறப்பின் போது வலுவான சுருக்கங்கள் நல்லா சுருங்கும் அப்படி சுருங்கும் போதுதான் குழந்தை என்ன ஆகும் ஈஸியா 
வெளியில வரும் வலுவான சுருக்கங்களை ஏற்படுத்தும் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா எண்டோமெட்ரியம் எண்டோ அப்படின்னாலே உள்ளேன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே உள்ள இருக்க இந்த அடுக்குக்கு பேர் தான் எண்டோமெட்ரியம் எண்டோமெட்ரியம் உட்புற சுரப்பு அடுக்கு சில திரவங்களை அது சுரக்கும் செக்ரீட் பண்ணும் அதனால அது என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம உட்புற சுரப்பு அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இதனுடைய முக்கியமான பணி என்னன்னா மாதவிடாய் சுழற்சியின் போது பல சுழற்சி மாற்றங்களுக்கு உட்படும் டூரிங் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அப்போ பல சைக்கிளிக் சேஞ்ச் அதில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் அந்த மாற்றங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து மாதவிடாய் பார்க்கும் பொழுது பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து கருப்பையுடைய மூன்று அடுக்கு அடுத்து பார்க்க போறது என்னன்னா துணை சுரப்பிகள் சோ ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலம் பார்க்கும் போது நம்ம ஆண் துணை சுரப்பிகள் மூணு பார்த்தோம் இல்லையா என்ன பார்த்தோம் விந்துப்பை நாளம் அதே மாதிரி பல்போ யூரிதல் சுரப்பி புரோஸ்டேட் சுரப்பி மூணு சுரப்பிகள் பார்த்தோம் பெண்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரெண்டு சுரப்பிகள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பர்தோலின்ஸ் குரப்பிகள் அதுக்கு இன்னொரு பேரு பெரிய வெஸ்டிபுலார் சுரப்பி ரெண்டாவது சுரப்பிக்கு பேரு ஸ்கின் சுரப்பி சரிங்களா இதை பத்தி பார்க்கலாம் பர்தோலின் சுரப்பி என்ன பண்ணும்னா அது எப்பவுமே இணையா தான் இருக்கும் அதுல மொத்தம் ரெண்டு இருக்கும் கலவி கால்வாய்க்கு இடது புறத்திலும் வலது புறத்திலும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் கலவி கால்வாய்னு சொல்லியிருக்கேன் லெஃப்ட் சைட்லையும் ரைட் சைட் இடது புறம் வலது புறம் ரெண்டு புறத்துல ரெண்டு இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வளவளப்பான கோழை திரவத்தை சுரக்கும் இதனுடைய சிற திரவம் எப்படி இருக்கும் வளவளப்பான நல்லா கோழை திரவம் மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஆண்கள்ல எந்த சுரப்பி வளவளப்பான கோழை திரவத்தை சுரக்கும்னு பார்த்தோம் பல்போ யூரித்தல் சுரப்பி ஸோ அந்த பல் ஆண்கள்ல எப்படி பல்போ யூரித்தல் சுரப்பி வளவளப்பான கோழையை சுரக்குதோ பெண்கள்ல யார் சுரக்குறா அந்த மாதிரி கோழை பொருளை பர்தோலின் சுரப்பி ஸோ அப்போ இதை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆண்களின் பல்போ யூரித்தல் சுரப்பிக்கு இணையானது அதுல ஆண்கள்ல பல்போ இரித்தல் சுரப்பி வளவளப்பானதை சுரக்கும் பெண்கள்ல பர்தோலின் சுரப்பி வளவளப்பானதை சுரக்கும் அதனால இது ரெண்டும் இணை ஓரளவுக்கு ஒரே மாதிரி வேலையை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா ஆண்களின் பல்போ இரித்தல் சுரப்பிக்கு இணையானது எது பர்தோலின் சுரப்பி செகண்ட் சுரப்பி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்கீன் சுரப்பி ஸ்கீன் சுரப்பி எங்க இருக்கும்னா சிறுநீர் வடிகுழாயின் முனை யூரித்ரா டியூப் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு எண்டு முனையில இருக்கும் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா உய்வு தன்மை நல்லா லூப்ரிகேட்டிங் சாஃப்ட் பண்ணுற ஒரு திரவத்தை தான் சுரக்கும் இது யாருக்கு இணையா சொல்கிறாங்கன்னா ஆண்களில் இருக்கிற ப்ராஸ்டேட் சுரப்பிக்கு இணையா இது ஆண்களில் இருக்க ப்ராஸ்டேட் சுரப்பியும் பெண்களில் இருக்க ஸ்கீன் சுரப்பியும் செயல்பாடு ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதனால் இதை வந்து இந்த ஸ்கீன் சுரப்பியை ஆண்களில் உள்ள ப்ராஸ்டேட் சுரப்பிக்கு இணையா சொல்கிறாங்க ஸோ ஆண்களில் மொத்தம் மூணு சுரப்பிகள் பெண்களில் ரெண்டு சுரப்பிகள் அடுத்ததான் நம்ம பெண் இனப்பெருக்க மன்றத்தில் பார்க்க போகிற முக்கியமான டாபிக் பால் சுரப்பி மெமாரியன் கிளான்ஸ் சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பால் சுரப்பி அப்படின்றது வந்து மாறுபாடடைந்த உயர்வை சுரப்பிகள் இது ரொம்ப அடிக்கடி டிஎன்பிஎஸ்ல கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் பால் சுரப்பி எதுல இருந்து தான் வருது இயல்பா இருக்கிற ஒரு வியர்வை சுரப்பி ஸ்வெட் வியர்வைய சுரக்குது இல்லைங்களா அந்த ஸ்வெட் கிளான்ஸ் வியர்வை சுரப்பி தான் நாளடைவில் மாறுபாடு அடைஞ்சு மாறி என்னவா மாறிடும் பால் சுரப்பியா மாறிடும் முதல்ல அது வியர்வைய தான் உற்பத்தி பண்ணும் வியர்வைய தான் சுரக்கும் அது நாளடைவில் மாறுபாடு அடைஞ்சு மாறுறது தான் என்னது மா பால் சுரப்பி சரிங்களா அடுத்து ஆண்களில் அளவு குறைந்து செயலற்றதாக இருக்கும் ஆண்களிலும் இருக்கும் இந்த சுரப்பி ஆனால் செயலற்று போயிடும் ஒரு காலகட்டத்தில் அளவில் ரொம்ப சிறியதாக இருக்கும் பெண்கள் பூ பெய்தவுடன் ஏஜ் அட்டன் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னா இது வளர்ச்சி அடைந்து செயல்பட தொடங்கும் இது இணையாக உள்ளது ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டு பால் சுரப்பிகள் இருக்கும் கொழுப்பு அதிகமாக அந்த பால் சுரப்பியில் இருக்கும் அடுத்து இந்த பால் சுரப்பியோட நுனியில் இருக்கிறது நுனியில் பார்த்தீங்கன்னா பால் காம்பு காம்பு மாதிரி இருக்கும் அதில் இருந்தால் பால் வந்து வெளியில் வரும் ஸோ நுனியில் பால் காம்பு உள்ளது இந்த பால் காம்பை சுற்றியுள்ள நிறமுள்ள பகுதி அந்த பால் காம்பை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதுதான் பால் காம்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறமுள்ள பகுதி இருக்கும் இந்த நிறமுள்ள ஒரு ப்ரௌனிஷ் கலரில் ஒரு லேயர் இருக்கும் நிறமுள்ள பகுதியை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஏரியோலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பால் சுரப்பியை பற்றின விஷயங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பெண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை பற்றி ஃபுல்லாகவே பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது போன்ற மேலும் பயனுள்ள வீடியோக்களை நீங்கள் பெறுவதற்கு நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்